Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu Assassin's Creed mit mir, dem Blackbeard. Wir sind noch dabei, die letzten Punkte hier einzunehmen im Nobelviertel von Damaskus, um dann letztendlich das Attentat zu verüben. Und ja, wir stehen hier gerade hier oben noch in, in der Ecke, holen uns hier unten den Bürger noch mit und weiter geht die Reise. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Hilft mir. So hilft mir doch jemand. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. So, ich schalte doch mal mit dem, mit dem Kling aus. Dein Leben ist verwirrt. Und jetzt heißt wieder ein bisschen auskontern, die Jungs. Wobei, man kann auch mal ein bisschen in die Offensive gehen, ab und mal draufkloppen hier. Oh, falsche getroffen. haben wir ausgekontert und jetzt noch einen letzten. Ich danke. Ich so. danke euch. Ich werde diesen Gefallen. Das hätten wir, dann gehen wir, wir mal die Brücke. Ich bin gleich hier, sorgt euch nicht. Und holen uns die letzten Punkte hier, noch eine belauschen. Das sind so meine Liebsten, einfach hinsetzen und zuhören. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube... Lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Ja, und wir haben es auch erfahren, dass der Händlerkönig mal wieder ein Fest vorbereitet. Wie nicht anders zu erwarten. Jetzt holen wir euch den letzten Aussichtspunkt. Mal schauen, was sonst noch kommt. Wie sieht das in einem Gedächtnislog aus? Nachforschungen sind abgeschlossen. Ja. Das heißt, nach dem letzten Aussichtspunkt können wir dann auch letztendlich ins, äh, ins Büro zurückkehren. So, mal schauen, wie wir da hochkommen. Ich würde einfach mal sagen, wir klettern hier die Wand drauf. Okay, da will er noch nicht hochklettern. Möchtest du hier weiter klettern vielleicht? Kommt nicht näher. Und wir schnell hier rüber und jetzt weiter hoch. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. So, Mensch du, die gehen mir auf die Nerven, diese dämlichen Bogenschützen. Aber wir haben hier für alles ein Mittel und für die ausgerechnet, gerade so perfekt geeignet, dann Wurfmesser. So, klettern wir noch hier rauf. Einmal ums Eck und weiter geht die Reise nach oben. Um uns dann noch den letzten Aussichtspunkt unter den Nagel zu reißen. <lacht> Damit wir dann hier auch komplett sind, was das angeht. Danach werden wir uns dann auf den Weg Richtung Büro machen. Und dem Rafik von unseren Nachforschungen berichten, um uns dann auf das Attentat vorzubereiten. So, das hätten wir. Dann markieren wir uns den Punkt schon mal direkt. 
springen aus zig 100 Metern Höhe einfach so just for fun Pups in den Stroh ohne uns irgendwas zu tun und begeben uns über die Dächer heimlich still und leise und möglichst unentdeckt hoffentlich in Richtung Büro Wunderbar, hat geklappt. Dann können wir hier runter und wir sind da. Hallo. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Sehr schön, wir haben grünes Licht. Wir dürfen uns jetzt auf den Weg machen zum Händlerkönig und in seinen Palast einschleichen quasi, um ihn dann zu eliminieren. Das gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen. Einmal die Leiter. Und wir werden jetzt hier versuchen, möglichst auf den Dächern zu bleiben. Na, ja, jetzt nicht mehr. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Der englische König möchte uns so, die Messer haben wir wieder aufgefüllt. Das wollte ich wenigstens noch erledigt haben. <lacht> so. Was haben wir denn im Gedächtnislog stehen? Mal kurz nachschauen. Es gibt einen Brunnen, den kann man erklimmen. Ja, sehr schön. Das wusste ich bereits. Genau, den kannte ich ja schon. Da können wir da gelangen. Was haben wir hier noch? Da ist ein Gerüst vergessen worden. Okay, wir müssen halt erst irgendwie da reinkommen und dann... Okay, 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 alles klar. Sehr schön. Das steht da drin, das Gerüst. Kurz mal auf die Karte schauen. Wir sind jetzt hier. Da müsste das Gerüst stehen. Okay. Können wir uns einfach hier über die Mauer schummeln? Nee. Das will er natürlich nicht. Nein, das schafft er natürlich nicht. Okay. Na dann. Klettern, klettern, klettern wir einfach mal wieder. Oh, das ist eine ganze Patrouille. Die möchte ich jetzt nicht gerade äh, irgendwie noch. Es ist euch nicht erlaubt, sie zu sein. So. <lacht> So, da sind wir drinne. Das ist der Brunnen, der wohl erklimmbar ist. 
wenn mich nicht alles täuscht. Und da kommt er. Der Händlerkönig. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit, ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit! Ich habe sie nicht erwartet! Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt! Und auch so hart! Oh, tut nicht so unwissend! Haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre! Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann! Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen! Nein! Ich wünsche mehr, von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das Heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. <lacht> Nein. All dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich, genug! Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erlebt. <lacht> Oh. Hat den Wein vergiftet? Tötet jeden, der zu entkommen sucht. So, und wir dürfen jetzt endlich loslegen. Wir kommen da nicht hoch, also suchen wir uns einen anderen Weg. Wir dann einfach mal über diesen Turm. Den gleichen Weg wie vorhin schon einmal. Klettern einfach mal hier über das Dach. In der Hoffnung, ihn noch irgendwie abzufangen. Er ist auf jeden Fall eine Etage unter uns. Hier ist das Gerüst. Okay. Rührt mich nicht an! Warum gebt ihr nicht auf? Mach! Haltet ihn! Haltet ihn fern von mir! Na, wo läuft denn die hin? Das ist ja schnell! <lacht> So, den haben wir doch noch erwischt. Tod in Frieden. Ihre Auch wenn er versuchte wegzulaufen. Warum habt ihr das getan? 
Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an! Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmähhufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ah, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. So, jetzt sind wir noch ein bisschen kämpfen hier mit den Jungs. Ich muss noch ein bisschen äh, Platz verschaffen, dass wir hier rauskommen. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal auf dem offensiven Weg. So, die hätten wir erledigt. Und jetzt dürfen wir uns wieder einen Weg raussuchen. Nehmen wir, nehmen wir, na komm, noch kletter da hoch. Nehmen wir einfach mal diesen Weg. Noch einer weniger, wunderbar. Und wir springen einfach hier runter. Auf volles Risiko. Oh, gerade. Da war doch noch hier. Mal kurz ein Messer aufgefüllt. Ne, ich bin nicht der, den ihr sucht. Ich muss ja sowieso in diese Richtung. Entschuldigung. Hab ich da noch ein Blatt verlaufen. Haha, verarscht. Nehmen wir jetzt wieder hier mal so eine kleine Abkürzung. Oben herum. Setzen wir uns mal kurz hierher. Warten bis wir wieder anonym sind. Markieren uns ja bald schon mal hier diesen Punkt. Gut raus und dann links rum raus. Alles klar, doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Ja. Die sehen uns ja sowieso gleich wieder, aber das stört mich jetzt nicht weiter. Wir rennen jetzt einfach hier raus. Geht auf Seite, Leute. Ich muss hier mal durch. Entschuldigung. So. Dann flüchten wir mal hier. Ach, da ist hier noch ein Weg. Einmal schnell hier aufs Dach hoch. Ist ja sowieso gerade noch zu, wo man da mal Da hätten wir so ein Dachversteck gehabt. Hm. Verstecken wir uns kurz hier drin. Warten, bis dass die Jungs weg sind. So, jetzt warten wir, warten wir bis dass die komplett verschwunden sind hier von den Dächern, bis dass keiner mehr hier oben rumturnt. Verlassen unser Versteck wieder und machen jetzt auf den Weg Richtung Büro. Oh, das war knapp, da stand ja sogar noch einer. 
Aber wir sind drin. Wir sind entkommen, haben es geschafft. Hervorragend. Und berichten von unserem Erfolg. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Lukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, ja, also der, der Händlerkönig arbeitete also für eine Organisation, die quasi ähnlich agiert wie die Assassinen. Das können ja dann nur die Templer sein. Ja, er ist ja auch, er arbeitet also auch für die Templer. Ja, und wir spielen jetzt auch wieder die Erinnerung vor bis Massiaf und hören mal, was Al-Mualim zu erzählen Wenn hat. Wenn sie einen starken Angriff kontern, ist ihr Gegner verwundbar. Wissen? Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, Gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al -Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Alter ihr. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als Erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Alter ihr, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist... So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Alter ihr, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Da habe ich dann wohl recht gehabt, dass es sich um die Templer handelt. So, wir haben jetzt ein extra Wurfmesser erhalten. Das heißt, wir haben jetzt mehr Wurfmesser zur Verfügung, so wie es ausschaut, als die fünf. 
Und einen... Eine Aufgabe haben wir noch zu erledigen. Einen Auftrag. In Akon. Aber das, meine Freunde, werden wir erst in der nächsten Folge machen. Denn wir verlassen jetzt erstmal den Animus. Gern zurück nach Abstergo. Gucken, was ich da getan habe. Ob sie da irgendwas getan hat. Ob wir da irgendwas tun können. Was ich allerdings bezweifle. Das schauen wir jetzt noch kurz an. Wir verlassen den Animus. Ja, Lucy arbeitet noch da dran. Der Doc steht noch da hinten rum. Wir können hier nichts weiter machen. Bitte setzen Sie sich. Ja, sie fordert uns auf, uns hinzusetzen. Alles klar. Also stellen wir uns einfach mal hier von einfach mal hier zum Doc, der aus dem Fenster schaut und äh, nicht ganz rechts weiß, was er mit sich anstellen soll. Ähm, ich jedenfalls bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, hier bei Assassin's Creed. Nehmen Sie auf dem Animus Platz. Und sage bis dahin, euer Blackbeard. <lacht>